，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：爆刘亦菲、井柏然新剧要播，杨紫青三行被曝，已经数不清还有多少作品因为演员的问题被隐藏了。于正之前吐槽过自己的作品《梦回朝歌》，说如果不是因为这部剧，自己也不会这么穷。也就是说，这部剧花了不少钱，最后却没法播出，原因是到演员出事，全程赔钱。于正表示，在张姓演员出事之前，《梦回朝歌》这部剧已经准备开播，没想到男主却出事了。无论是换人重拍，还是 AI 换脸，都不可避免地影响作品本身的质量。有了这笔钱和精力，于正可以重启一部电影了，就不用想《梦回朝歌》这部电影了。吴谨言、白鹿、徐凯、李一桐这样的阵容，可惜了。类似的情况还有很多，比如邓伦和倪妮的《夜行者》，袁冰妍和刘雪怡的《落花重逢》，还有吴莫凡和杨紫的《青三行》，唐嫣和吴秀波的《无名之辈》，神探等等。如果演员不出事，这些剧早就该播了。四月七日消息，刘亦菲与井柏然合作的民国剧《南烟斋》副本即将开播。去年宣布该剧更名为《一歌三生》，延迟播出很可能是因为剧中的配角赵立新的问题。二零一九年四月二日，赵立新在微博发表不当言论，引发外界热议，称日本人占领北京八年，为什么不把故宫的文物搬走，烧紫禁城？这符合侵略者的本性吗？此话一出，全球网友纷纷质疑赵立新这是在做什么。毕竟这是一个非常敏感的话题。随后他被共青团子光格、中国反邪教点名，称其观点太天真，应该对邪教略知一二。我们国家过去的历史，然后他的职业生涯就崩溃了。是冷的。作为公众人物，一定要谨言慎行，尤其是在这些敏感话题上，你必须先预测你的话会造成什么后果。不是赵立新一歌三生这部剧早就开播了，自从去年改名后，网友们就知道这部剧还有救了。毕竟被卷入这场事故的是配角，后来删掉了，重新整合整合。现在有消息说要重新开播了，看来赵立新在剧中的戏份已经处理得干干净净，真的要开播了。刘亦菲和井柏然是一对好看的，不播就可惜了。这部剧还在拍的时候就已经很火了，还有刘敏涛、魏大勋、宣璐、张含韵等配角加盟，是一个完整的观看阵容。希望空降和近期开播。比起因为搭戏而受到牵连，刘亦菲要比其他女演员幸运的多。如果井柏然出事了，那这部剧就不用考虑了。现在能够补救也是祸中之福，比如杨紫，我就慌了。《青三行》的拍摄历时八个月，不仅男主出事了。就连官方微博现在也是一副寒酸的态度。四月五日清明节当天，有网友发现《钦差记》官博关注了很多网红的美妆博主，让人意外。这一系列造型让网友质疑，是不是无性演员在操作，还是被黑客入侵了？虽然不知道以后会不会播出这部作品，但是作为一个正经的木偶剧官博，这波操作真的是史无前例，也太大胆了。杨紫当初为这部剧耗费了八个多月的时间。可想而知，从前期筹备到后期的场景布置、服装造型、制作人员，都是一部投入巨大的作品，堪称一鸣惊人。我去拍我的作品，结果连发表的机会都没有。有消息称，《青簪行》将找人补档，已向林更新、张彬彬等人反映，但无后续。先不说杨紫现在还有没有时间，就是男主的补位也是个大问题。小项目。估计很多演员都不想接这个烫手山芋吧。南烟斋笔录被压了五年，钦差记也两年多了，不知道能不能等到这部剧开播的一天。零二，肖战三大优势实现演员从平凡到优秀的蜕变。自出道以来，演员肖战就凭借扎实的演技和深厚的演技，在娱乐圈中脱颖而出。肖战的成功之路离不开他出色的演技和三大优势。从电视剧、电影到话剧，肖战都能把角色演得活灵活现，给人留下深刻印象。那么，肖战的三大优势是什么呢？首先，在电视剧方面，肖战是非常优秀的。从《陈情令》《世间独有》到《庆余年》，肖战塑造的角色都引起了人们的关注和讨论，可见肖战的演技非常好。他不仅能很好地表现人物的神态和神情，还能充分体现人物的性格特征。
。比如在《陈情令》中，他饰演的魏无羡，通过精湛的演技，将这个腹黑、耿直、憨厚、善良的角色演绎得非常到位。在《斗罗大陆》中，他饰演的唐三也受到了观众的喜爱，成为了当下最火的电视剧之一。这也充分说明，肖战不仅演技过硬，还能把不同的角色演绎得非常好，让人过目不忘。其次，在电影领域，肖战也是非常厉害的。他参演的电影也收获了很多好评，比如今年上映的一个叫做《天堂的地方》就是其中之一。在电影中，肖战不仅要承担更多的角色表达，还要担当大局的重任。不过，肖战通过精湛的演技，将电影中的人物真实的还原了出来，让人们对角色的内心和特点有了更深入的了解。最后，在戏份上，肖战也是很不错的。戏剧对表演的要求非常高，要求演员具有出色的演技和丰富的表演经验，这也是考验肖战表演能力的重要地方之一。不过，肖战通过多年的努力和磨练，将角色完美驾驭，不仅完成了一系列优秀的话剧表演，而且展现了精湛的演技，在表演中考虑到极致的细节，从而赢得了多部话剧的欣赏和赞赏的粉丝。总的来说，肖战能够在电视剧、影视。话剧三个领域都展现出出色的演技，想必和他出色的演技和实力是分不开的。肖战在创作中不断提升演技，挑战表演极限，赢得了观众和艺人的喜爱和认可。相信肖战未来的演艺道路会越走越高，成为更好的演员。还能这样吗？网友吃瓜自己家吃。肖战第一集比第六集好看。现在的内娱有一个很有意思的现象，就是你要宣传一个项目，拍一部新剧，无论如何都要和肖战勾搭上，当然不是全部，或者说肖战是为他的项目定的，反正真假没人知道，溜了再说吧。要么转十八弯，不管他的正反面，跟肖战比一比，立马获得关注和讨论，这就是超级顶层对标准体无所不能的无奈。不过这也确实说明了肖战是优秀的，谁会和差的比吗？说实话，娱乐圈里的事情充满了莫名的无奈。就说肖战一路走来受了太多的恶意，还要坚持自己的身份，这也说不过去。其中牵扯到的恩怨情仇，对于心胸不宽广的人来说是难以承受的。但是祸来福在，福来祸在，最后的结果不一定是好是坏。姑且说，肖战遭遇网络霸凌并不是什么好事，但也让他得以破圈跨界。吸纳了一大批正直的优质粉丝和怒号。我只想说，形势的转变，归根结底还是需要自以为是、自强，才能有辨劣是为优势的能力。肖战能成为当今内娱唯一的超级顶流，也有他的优势。虽然人们对流量总是有一种固执的偏见，但肖战当然不能简单的用流量来定义。有一些艺人既有实力又有流量，但又不是不知道，吓一跳，事实真是出乎意料，尴尬至极。现在某剧正在热播，宣传力度巨大，成了大家吃瓜的场景。刚播完，拉出一张小表格，原来排在首位的还有别人，尴尬至极。其实这不是第一次了。Ella 小标的内娱，凭着自己的深思熟虑，总是设下各种条条框框，让自己的表现脱颖而出。但肖战如山，怎么绕都行，绕不过去，这次也不例外。表格中的数据是，从二零二一年到二零二二年，云鹤的首日播放量都超过了一千万集。肖战主演的《斗罗大陆》单集数据稳居第二六集数据排名第一。其实我知道《斗罗大陆》的数据不错，但是对比起来还是很惊人的。说实话，《斗罗大陆》的制作成本并不高，也是肖战成名之后加了一些特效的资金，这跟 S 加系列没法比。而且属于南屏玄幻剧，跟傀儡还是有关系的。不得不说，肖战的扛戏能力不仅将唐三饰演的有血有肉，让人热血沸腾，其自身的影响力也让观众眼前一亮。下图的数据真是一流，吃瓜可以吃自己家，但是看别人家的数据就可以看到自己家。其实这都得益于肖战的优秀，因为他的优秀，他被数百人相比；因为他的优秀，他无处不在。当然，你再优秀也会被百般挑剔。比如有一种说法，肖战正直不隐恶，不知道魏无羡的黑算不算，凄凉狂野，小凡的黑算不算，简直就是邪神。现代装扮戴上肖战的金丝边眼镜，温柔的渣男也能给人留下深刻印象。肖战是不可多得的千面好演员，勇于挑战自我，不断拓宽演技。
，相信他以后会给我们带来丰富多彩的角色，也希望他早日实现自己的愿望，演一个有魅力的反派角色。其实本身没什么可比的。有句话说，知足不足，方能进步。重要的是要有一个正确的态度，能够审视自己的内心，而不是嫉妒别人。肖战从一个业余爱好者到现在成为了一名优秀的演员，这也是和自己比较、不断进步的结果。作为球迷，我们必须静下心来，展现出超级顶级球员的姿态。说实话，肖战给了我们最大的信心。现在是最好的时机，没错，新的时代已经到来。我们踏上新的青春征程，肖战的未来是美好如画的。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。